வணக்கம் எட்டுத்திக்கும் என்ற செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக அதிகரிப்பு இன்று ஒரே நாளில் நூற்று இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதியானது தமிழகத்தில் சமூக பரவல் இல்லை என சுகாதாரத்துறை செயலர் மீண்டும் விளக்கம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பின் மைய புள்ளியாக மாறிய சென்னை அதிகபட்சமாக எண்பத்தோரு பேருக்கு நோய் தொற்று திண்டுக்கலில் நாற்பத்து மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தாக்கம் சென்னையில் புதுப்பேட்டை வேளச்சேரி உள்ளிட்ட எட்டு இடங்களுக்கு சீல் கண்காணிப்பை பலப்படுத்த காவல்துறைக்கு மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல் ஊரடங்கை மீறினால் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி எச்சரிக்கை அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் பிடித்தும் செய்யப்படாது என்றும் உறுதி ஏப்ரல் ஏழு முதல் வீடுகளுக்கே சென்று நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு நியாய விலை கடைகளில் பொருட்கள் வழங்கப்படாது என்றும் தமிழக அரசு விளக்கம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்து இரண்டு பேருக்கு கொரோனா நாடு முழுவதும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தாறாக அதிகரிப்பு இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எட்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை நூற்று ஐம்பத்தாறு பேர் குணமடைந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் கொரோனாவிற்கு எதிரான சண்டையை குறிக்கும் வகையில் ஞாயிறு இரவு மின் விளக்குகளை அணைக்க வேண்டும் அகல் விளக்கு செல்போன் டார்ச் மூலம் வெளிச்சம் ஏற்படுத்தி ஒற்றுமையை காட்ட பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் நாக்பூரில் இருந்து நடந்தே நாமக்கல் வர முயன்ற இளைஞர் உயிரிழப்பு பேருந்து வசதி இல்லாமல் உயிரிழந்தவரின் உடல் சொந்த ஊர் வந்தது உலக அளவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியது பெங்களூரு மருத்துவர்கள் சிகிச்சையால் தொற்றிலிருந்து மீண்டார் இங்கிலாந்து இளவரசர் சிங்கப்பூரில் ஏப்ரல் ஏழு முதல் ஒரு மாதத்திற்கு ஊரடங்கு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் விதத்தில் பிரதமர் லீசியன் லூங் நடவடிக்கை தமிழகத்தில் மேலும் நூற்று இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக உயர்ந்துள்ளது இந்த தகவலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் இன்னும் நானூற்று எண்பத்து நான்கு பேரின் பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியாகவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதுவரை மொத்தம் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பேரின் இரத்த மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டதில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது புதிதாக கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ற விவரம் இதுவரை வெளியாகவில்லை இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் இன்று புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நூற்று இரண்டு பேரில் டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்றவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் நூறு பேர் என தெரிவித்தார் 
தொற்று ஏற்பட்ட மற்றொருவர் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தவர் எனவும் மற்றொருவரின் தகவலை சேகரித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்ற ஆயிரத்து இருநூறு பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டதில் தற்போது வரை முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் முன்னூற்று மூன்று பேருக்கு தொற்று இல்லை என்பது தெரிய வந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று ஐந்து லட்சம் பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இதுவரை சமூக பரவல் இல்லை என தெரிவித்த பீலா ராஜேஷ் முதியவர்கள் மற்ற நோய் இருப்பவர்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்துட்டு இருக்கிறனால நாங்கள் ஒன்று புதுசாக என்ன பண்ணோம்னா ஒரு முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு சாம்பிள் வந்து நாங்கள் யார் யார் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோடது தனியாக நாங்கள் ஒரு எடுத்து சைமல்டேனியஸாக அதையும் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணதில் அதில் வந்து மூணு பேர் தான் அதில் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அதுவும் தொற்று உள்ளவங்க மீதி யாருக்குமே இது பாசிட்டிவ் வரல ஆக மொத்தம் நமக்கு இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்னும் நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் டூவில் தான் இருக்கும் இன்னும் அது வந்து சமூகத்தில் பரவாயில்ல தமிழக மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட கொரோனா பாதிப்புகளை தற்போது பார்க்கலாம் அதிகபட்சமாக சென்னையில் எண்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திண்டுக்கல்லில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நெல்லையில் முப்பத்தி ஆறு பேரும் ஈரோட்டில் முப்பத்தி இரண்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவையில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் தேனி மற்றும் நாமக்கல்லில் இருபத்தி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கரூரில் இருபது பேரும் செங்கல்பட்டில் பதினெட்டு பேரும் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் தற்போது வரை நானூற்று பதினோரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடக்கத்திலிருந்தே கொரோனாவின் வீச்சு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை வரைபடத்தின் உதவியோடு பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி முதல் நபர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டார் மார்ச் பதினெட்டில் ஒருவர் மார்ச் இருபதில் ஒருவர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய தேதிகளில் தலா மூவர் என மொத்த கொரோனா பாதிப்பு பனிரெண்டாக உயர்ந்தது மார்ச் இருபத்தி நான்கில் ஆறு பேர் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தில் எட்டு பேர் மார்ச் இருபத்தி ஆறில் மூன்று பேர் என அதிகரித்து மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்தது மார்ச் முப்பதாம் தேதி பதினேழு பேருக்கும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை நூறை தாண்டி நூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்தது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக நூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிப்பு எண்ணிக்கை இருநூற்று உயர்ந்தது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதியான நேற்று எழுபத்தி பேர் பாதிக்கப்பட்டு மொத்த எண்ணிக்கை முன்னூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்தது ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதியான இன்று நூற்று இரண்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதால் மொத்த எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி தேவையில்லாமல் வெளியில் சுற்றுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மேலும் ரேஷன் பொருட்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் டோக்கன்களுடன் ஆயிரம் ரூபாயும் வீடுகளுக்கு வந்து வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவால் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சென்னை மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பல்வேறு சமுதாய கூடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆரேபுரம் வேளச்சேரி மற்றும் சூலைமேடு முகாம்களில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொழிலாளர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து நிவாரணப் பொருட்களையும் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக தொழிற்சாலைகளில் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்ததாக கூறினார் கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஒன்பது பேரும் உணவுக் கூடங்களில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தோரு பேரும் பண்ணைகளில் பணியாற்றியோர் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று பேரும் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தொன்பது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் உள்ளதாக முதலமைச்சர் கூறினார் 
தமிழகத்திலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு பணியாற்றச் சென்ற ஏழாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் உள்பட பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் வணிக நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோருக்கு அந்தந்த மாநில அரசுகள் உதவி செய்து வருவதாக கூறினார் தமிழக தொழிலாளர்களுக்கு பிற மாநில அரசுகள் செலவு செய்யும் தொகையையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியில் சுற்றித் திரிவோர் மீது இனிமேல் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார் சில பேர் கேட்பது கிடையாது ஆனால் இனிமேல் சட்டம் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் அரசு ஒத்துழைக்க கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது பொதுமக்கள் அந்த ஒத்துழைப்பை சரியான முறையில் பயன்படுத்த தவறினால் அரசு வேறு வழி கிடையாது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை கடுமையாக்குவதை தவிர வேறு வழி கிடையாது என்பதை விலையில்லா ரேஷன் பொருட்களுக்கான டோக்கன் வீடுகளில் விநியோகிக்கப்படும் போது ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையும் வீடுகளிலேயே வழங்கப்படும் என கூறினார் எல்லா வீடுகளுக்குமே டோக்கன் கொடுக்க போறாங்க இந்த டோக்கன் கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அந்த அரசு அறிவித்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் தொகை வழங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன் மற்ற மாநிலங்களைப் போல ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் அரசு பணியாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படாது என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு ஊழியர்கள் பெறுகின்ற சம்பளம் தற்போது பிடித்தம் செய்யப்பட மாட்டாது என்பதை தெரிவித்துள்ளது மளிகைப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி அத்தியாவசிய பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்கும் வியாபாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார் இதனிடையே ஆயிரம் ரூபாய் கொரோனா நிவாரண நிதி வீடுகளுக்கே வந்து வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்ததால் வரும் ஏழாம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளில் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே டோக்கன் வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களும் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண நிதியும் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க தமிழக அரசு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட நிலையில் ரேஷன் பொருட்களையும் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்குவது பற்றி அறிவிப்பில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை சென்னையில் கொரோனா தொற்று அச்சம் உள்ள மேலும் எட்டு பகுதிகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்த மாநகராட்சி அங்கு மக்கள் நடமாட்டத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளை காவல்துறையினர் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர் ஏற்கனவே அரும்பாக்கம் புரசைவாக்கம் சாந்தோம் விருகம்பாக்கம் மேற்கு மாம்பலம் போரூர் ஆலந்தூர் கோட்டூர்புரம் ஆகிய பகுதிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டன இந்நிலையில் தற்போது மேலும் எட்டு பகுதிகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது அதன்படி புளியந்தோப்பு எண்ணூர் தண்டையார்பேட்டை நேதாஜி நகர் முத்தியால்பேட்டை புதுப்பேட்டை புரசைவாக்கம் சைதாப்பேட்டை வேளச்சேரி ஆகிய எட்டு பகுதிகள் காவல்துறையினரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளன கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்ட நபர்கள் வசித்த பகுதிகளான கொருக்குப்பேட்டை மீனாமாள் நகர் கோடம்பாக்கம் மீனாட்சி கல்லூரியை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் பிராட்வே குடியிருப்பு பகுதிகள் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா அச்சம் அதிகமுள்ள இந்த பகுதிகளில் மக்கள் நடமாடுவது பாதுகாப்பானது அல்ல என்பதால் கண்கொத்தி பாம்பாக அப்பகுதிகளை கண்காணிக்க காவல்துறைக்கு மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது புதுப்பேட்டையில் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அனைத்து தெருக்களும் மூடப்பட்டுள்ளன பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என எச்சரித்து ட்ரோன் மூலம் காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் சென்னையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டவைகளில் வசிக்கும் மக்கள் அந்த பகுதிகளுக்கு உள்ளேயே அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முடிந்தவரை வீடுகளுக்கே அத்தியாவசிய பொருட்களை வரவழைக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம்
கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழகம் முழுவதும் கடந்த பத்து நாட்களில் சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று கைதிகள் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிறைகளில் கூட்டமாக இருப்பதால் கொரோனா தொற்று எளிதாக பரவும் அபாயம் உள்ளதால் சிறிய குற்றங்களில் ஈடுபட்ட விசாரணை கைதிகளை ஜாமீனில் விடுவிக்கலாம் என அண்மையில் உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது அதன்படி கடந்த பத்து நாட்களில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று பேர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த இரண்டு நாட்களில் புழல் சிறையில் இருந்து மட்டும் இருநூறு விசாரணை கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அளிப்பதற்காக மூன்று தானியங்கி ரோபோக்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் ரோபோக்கள் சேவையை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் ஐநூறு படுக்கை வசதிகளுடன் சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் கோவையில் பணியாளர் இல்லாத நிலையில் பேக்கரி ஒன்று இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்கி வருகிறது ரத்னபுரி பகுதியில் விக்னேஷ் என்பவர் நெல்லை முத்துவிலா ஸ்வீட்ஸ் என்ற பேக்கரி நடத்தி வருகிறார் கொரோனா அச்சம் உள்ள நிலையில் பணியாளர் இல்லாமல் இவரின் கடை திறந்திருக்கிறது பிரெட்டின் விலை முப்பது ரூபாய் என்றும் பிரெட்டை எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை அங்குள்ள பெட்டியில் போடுமாறு எழுதி வைத்துள்ளார் அதேபோன்று பிரெட்டை எடுத்துக்கொண்டு மக்கள் பணத்தை வைத்துச் செல்கின்றனர் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதாகவும் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு முதல் நூற்று பாக்கெட் ரொட்டி விற்பனை ஆவதாகவும் விக்னேஷ் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக மாஹே சட்டமன்ற உறுப்பினர் உட்பட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மாஹே பகுதியில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி ஆட்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்று மக்களுக்கு இலவச பொருட்களை விநியோகித்ததாக புகார் எழுந்தது இதன் அடிப்படையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது முன்னதாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஜான்குமார் பாஜக எம்எல்ஏ சாமிநாதன் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கன்னியாகுமரியில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி கடற்கரை மற்றும் ஆறு குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளில் கூட்டமாக குடிக்கும் இளைஞர்களை ட்ரோன் கேமரா மூலம் போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக அமல்படுத்த நாடு முழுவதும் காவல்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி வருகின்றனர் ஆனால் பொதுமக்கள் பலர் அதை பின்பற்றாமல் விதியை மீறி தேவையின்றி வெளியில் நடமாடுவது அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் மீனவர்கள் அதிக அளவில் கூட்டம் கூட்டமாக உலாவுவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் போலீசார் கண்காணித்து வருகின்றனர் அப்போது நீர்நிலைகளில் இளைஞர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குளிப்பதை கண்ட போலீசார் அங்கு சென்றபோது இளைஞர்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனர் இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்டுள்ள போலீசார் ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிக்கும் நடவடிக்கை தொடரும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை ஒத்தக்கடையில் லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு டாஸ்மாக் மது விற்பனையை தடுக்காத தலைமை காவலர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் விதிமீறி டாஸ்மாக் கடை திறந்த ஊழியர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒத்தக்கடையை அடுத்த பொறுசுப்பட்டியில் கணேசன் என்ற டாஸ்மாக் ஊழியர் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி கடையை திறந்து வைத்து நேற்று வியாபாரம் செய்தார் இதனால் மதுபானங்களை வாங்க ஏராளமானோர் அங்கு குவிந்தனர் மக்களின் புகாரை அடுத்து அங்கு விரைந்த தலைமை காவலர் கண்ணன் மதுபானங்களையே லஞ்சமாக பெற்றுக்கொண்டு அதனை பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தெரியாதது போல் கிளம்பினார் இந்த காட்சிகள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பானது இதனைத் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்ட மதுரை காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன் மது விற்பனையை தடுக்காத தலைமை காவலர் கண்ணனை ஆயுதப்படை பிரிவுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றுவிட்டு சேலம் திரும்பிய நபர் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டெல்லியில் தப்லிக் ஜமாத் சார்பில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்றுவிட்டு தமிழகம் திரும்பிய பலருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்களை மருத்துவக் குழுவினர் தனிமைப்படுத்தி தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட சேலத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி எட்டு வயதான ரகமத் என்பவர் இன்று உயிரிழந்தார் டெல்லியிலிருந்து கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி சேலம் திரும்பிய அவர் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு சர்க்கரை மற்றும் இதயம் சம்பந்தமான நோய் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இருப்பினும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தாரா என்றும் வருவாய்த்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் Yeah.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெண்ணாகரம் அருகே மலை கிராம மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ள ரேஷன் பொருட்கள் கழுதைகள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன கன்சால் பேலு என்ற மலையடிவார கிராமத்திலிருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குள்ள கோட்டூர் மலைக்கு உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன இதேபோல சீங்காடு என்ற மலையடிவார கிராமத்திலிருந்து ஏரி மலைக்கு சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் நிவாரணப் பொருட்களை கழுதைகள் சுமந்து சென்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் கொரோனா தடுப்பு தொடர்பாக காணொலியில் கலந்துரையாடிய நாற்பது வீரர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் வாழ்வீச்சு வீராங்கனை பவானி தேவி டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்கமல் ஆகியோரும் இடம்பெற்றிருந்தனர் விளையாட்டு வீரர்களாக தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு கொரோனா தடுப்பு பணியில் உதவுவோம் என உறுதியளித்ததாக பவானி தேவி கூறியிருக்கிறார் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இந்த கொரோனா வைரஸ் இஷ்யூ வந்து இந்தியா அளவிலும் சரி உலக அளவில் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு ஸோ இதில் வந்து எல்லாருமே தனியாக இல்லை எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கோன்றது இந்த விஷயத்த எல்லாருமே உணரணும் ஒரு இந்தியன் டீமாக நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து இதை வந்து நம்ம ஃபைட் பண்ணி நம்ம ஜெயிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு தருமபுரியில் நாளை முதல் காய்கறிகள் பழங்கள் இறைச்சி கடைகள் இயங்காது என மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் சமூக இடைவெளியில் மக்கள் கடைபிடிக்காத நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி தெரிவித்திருக்கிறார் உழவர் சந்தை விவசாயிகளை கொண்டு காய்கறிகள் பழங்கள் ஆகியவை வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் யாரும் வெளியில் நடமாடக்கூடாது என அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பிலிருந்து காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் காவல்துறையினரும் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கண்காணித்து வருகிறார்கள் இதன் அடிப்படையில் தற்போது தருமபுரி மாவட்டத்தில் காய்கறிகள் பழங்கள் இறைச்சி கடைகள் நாளை முதல் இயங்காது என மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி தெரிவித்திருக்கிறார் சமூக இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிக்காத நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் உழவர் சந்தை விவசாயிகளை கொண்டு காய்கறிகள் பழங்கள் ஆகியவை வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகிக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் ஊரடங்கு உத்தரவால் பேருந்து கிடைக்காமல் நாக்பூரில் இருந்து நாமக்கல்லுக்கு நடந்தே வந்த தமிழக இளைஞர் வரும் வழியில் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு தெலுங்கானாவில் உயிரிழந்தார் அவரது உடல் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது ஊரடங்கு உத்தரவால் சொந்த ஊருக்கு வர வாகனம் கிடைக்காமல் ஆயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள நாக்பூரிலிருந்து நாமக்கல்லுக்கு நடந்து வர முயன்ற இளைஞர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் சொந்த ஊர் திரும்பிய இளைஞர் தெலுங்கானாவில் உயிரிழந்தது எப்படி நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி ஓரு வயதான லோகேஷ் இவர் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூர் அருகே வர்தா எனும் இடத்தில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை தொடர்ந்து இந்தியாவில் இருபத்தி நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது 
ரயில் பேருந்து போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டதால் சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை நடந்தும் கிடைக்கும் வாகனங்களை பிடித்தும் லோகேஷ் உள்ளிட்டோர் ஊர் திரும்ப முடிவு செய்தனர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் முப்பது பேருடன் இணைந்து லோகேஷ் சாலை வழியாக நடைப்பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார் வழிகளில் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றி வந்த லாரிகளில் ஏறி அடுத்தடுத்த ஊர்களில் அவர்கள் இறங்கியுள்ளனர் ஒரு வழியாக நானூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் கடந்து புதன்கிழமை தெலுங்கானா மாநிலம் செகந்திராபாத் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட போவனப்பள்ளி சோதனைச் சாவடி அருகே வந்தனர் அப்போது அங்கிருந்த வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் போலீசார் அவர்களை மறித்து விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு செல்வதாக தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் இதற்கு மேல் செல்ல அனுமதி மறுத்த தெலுங்கானா போலீசார் அங்குள்ள சமூக நலக்கூடம் ஒன்றில் தங்க வைத்து அரசு அதிகாரிகள் மூலம் உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளனர் கடுமையான வெயிலில் மூன்று நாட்களாக பயணித்த லோகேஷ் உடல் சோர்வுடன் காணப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் சமூக நலக்கூடத்தில் இருந்த அவர் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று பரிசோதித்த போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறியதாக லோகேஷின் தந்தை தெரிவித்தார் கார் கிடைக்காதனால லாரி ஏறி பிடிச்சி அங்கங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் விட்டு விட்டு இறங்கி இறங்கி நடந்த நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து அப்புறமா மூணு நாலு லாரி ஏறி வந்தாங்க வந்துட்டுங்க அப்புறமா போலீஸாரோட வந்து நடந்து வந்து உதவி கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க உண்டான ஏற்பாடு தங்கறதுல ஏற்பாடு பண்ணி மன்னத்து பேசி அவங்க எல்லாத்தையும் தங்க வச்சாங்க ஹார்ட் அட்டாக் திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு இதனையடுத்து நாமக்கல் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் அவர்கள் லோகேஷின் பெற்றோருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் மேலும் தமிழக அரசு சார்பில் லோகேஷ் உடலை சொந்த ஊர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது வர்ற வழியில வீட்டு மூணு லாரி நாலு லாரி ஏறி ஏறி ஒவ்வொரு இடத்துல ஏற மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து ஆந்திரா செக்போஸ்டில் பிடிச்சிக்கிட்டானுங்க அவனை பிடிச்சவுடனே ஆந்திரா போலீஸ் வந்து உதவியோட ஒரு க மண்டபத்தில் தங்க வச்சாங்க பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு லோகேஷ் உடலை தெலுங்கானா அரசு சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தது வெள்ளிக்கிழமை காலை உடல் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அடுத்த அக்ரஹாரம் பகுதிக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வந்தது அங்கு மக்கள் கூட்டம் இல்லாமல் உறவினர்கள் தகனம் செய்தனர் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் கொரோனாவிற்கு எதிரான யுத்தத்தில் உலக நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக இந்தியா இருப்பதாக கூறியுள்ள பிரதமர் மோடி வரும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு பால்கனியில் நின்று செல்போன் விளக்கை ஒளிரவிட வேண்டும் என நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பிற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏற்கனவே இரண்டு முறை உரை நிகழ்த்திய பிரதமர் மோடி இன்று வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் ஊரடங்கு உத்தரவின் பத்தாம் நாளை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டதற்கு நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் நாடு ஒன்றுபட்டுள்ளதாக கூறிய பிரதமர் மோடி வீட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருடனும் நூற்று முப்பது கோடி இந்திய மக்கள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் வைஸ்விக் மகாமாரிக்கு கிலாப் தேஷ் வியாபி லாக்டவுன் கோ ஆஜ் நவ் தின் ஹோ ரே இஸ் தௌரான் ஆப் சபி நே ஜிஸ் பிரகார் அனுசாசன் ஓர் சேவா பாவ் தோனோ கா பரிச்சய தியா வோ அபூத்பூர்வ இந்தியா கடைபிடித்து வரும் ஊரடங்கு உலக நாடுகளுக்கு முன் உதாரணமாக இருப்பதாகவும் இந்தியாவின் வழியை உலகின் பல நாடுகள் பின்பற்றுவதாகவும் தெரிவித்தார் நமது ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக வரும் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு வீட்டில் உள்ள அனைத்து விளக்குகளையும் அணைத்துவிட்டு பால்கனியில் நின்று செல்போன் விளக்கை ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு ஒளிரவிட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்தார் செல்போன் இல்லாவிட்டால் டார்ச் அல்லது மெழுகுவர்த்தியை ஒளிரவிட வேண்டும் என்று கூறிய பிரதமர் மோடி வீட்டின் நான்கு மூலைகளிலும் ஒளியை பரப்பும் வகையில் அகல் விளக்குகளை ஏற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் பாஞ்சு ரவிவார் கோ 
रात नौ बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दिया टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। வீடுகளில் ஒளியேற்றுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த வேண்டுகோளை அனைவரும் ஏற்கிறோம் என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் ஆனால் அதே நேரத்தில் பொருளாதார வல்லுநர்கள் தொற்று நோயியல் நிபுணர்களின் அறிவுரையை பிரதமர் ஏற்க வேண்டும் என சிதம்பரம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான நடவடிக்கைகளை பிரதமர் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்த்ததாகவும் ஆனால் மக்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா காலத்தில் பிரதமர் மோடி நாடக இயக்குநர் போல மக்களை நடிக்க வைத்து வருவதாக விழுப்புரம் எம்பி ரவிக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள அவர் பிரதமர் கை தட்டுங்கள் என்றால் தட்ட வேண்டும் டார்ச் அடியுங்கள் என்றால் அடிக்க வேண்டும் என்று விமர்சனம் செய்துள்ளார் இந்த நாடு எதிர்பார்ப்பது பிரதமரே எனவும் நம்மை நடிக்கச் சொல்லும் இயக்குநரை அல்ல என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் சிங்கப்பூரில் ஒரு மாத காலத்திற்கு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது போர்ச்சுகலில் அவசர நிலையை நீட்டித்து அதிபர் உத்தரவிட்டுள்ளார் சிங்கப்பூரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூறை தாண்டி உள்ளது இதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஒரு மாத காலத்திற்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படும் என்று பிரதமர் லீ சீன் லுங் அறிவித்துள்ளார் இதன்படி அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர மற்ற அனைத்து மூடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் போர்ச்சுகலில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள அவசர நிலையை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பதாக அதிபர் மார்சிலோ ரெபெலோ அறிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரத்தில் ஊரடங்கை ஒரு மாத காலத்திற்கு நீட்டித்து ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் வீடுகளை விட்டு வெளியே வரும் அனைத்து மக்களும் முகக்கவசங்களை அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது சாதாரண மக்கள் தனி முகக்கவசத்தையும் மருத்துவ பணியாளர்கள் தனி முகக்கவசத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறையாக கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொண்டார் ஐந்து நிமிடங்களில் கொரோனா வைரஸை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அண்மையில் தயாரிக்கப்பட்ட புதிய மாதிரியை கொண்டு பரிசோதனை செய்ததாகவும் இதில் ட்ரம்ப்புக்கு கொரோனா இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்கொரிய தலைநகர் சியோலில் உள்ள புத்த ஆலயத்தில் வழிபாட்டு முறைகள் ஆன்லைன் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன வங்க தேசத்தில் அறுபதற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தாக்கியுள்ள நிலையில் ரோஹிங்கியா அகதிகளுக்கு நோய் பரவல் அபாயம் இருப்பதாக அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நாற்பதாயிரம் பேர் என்ற அளவில் பத்து லட்சம் பேர் முகாம்களில் இருப்பதால் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப்டோ நகரத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் தங்கியிருந்த நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டினரை பாதுகாப்பு படையினர் கட்டாயப்படுத்தி வெளியேற்றினர் நியூசிலாந்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் சுமார் ஒரு லட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்களது நாடுகளுக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்தனர் தற்போது அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்ல தொடங்கியுள்ளனர் கிரீஸில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன கொரோனா வைரஸால் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள சீனாவில் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்று அந்நாட்டின் தலைமை வங்கி அறிவித்துள்ளது இதன்படி குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்குவதற்காக வங்கிகளுக்கு பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்றால் உலக அளவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தைந்தாயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரிட்டனில் மட்டும் ஒரே நாளில் அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் சீனாவில் உருவான கொரோனா வைரஸ் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை ஆட்டிப்படைத்து வருகிறது கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் பத்து லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அமெரிக்காவில் மட்டும் 
இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு பேர் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அங்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தைந்தாயிரத்து நூற்று எழுபதாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே வடகொரியா நாட்டில் ஒருவருக்கு கூட கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என அந்நாட்டு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ் வைரசின் பிடியில் இருந்து மீண்டுள்ளார் இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் சுய தனிமைப்படுத்தலில் சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்தார் தற்போது அவர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைகளின்படி வழங்கப்பட்ட சிகிச்சையால் சார்லஸ் குணமடைந்ததாக மத்திய ஆயுஷ் துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் தெரிவித்துள்ளார் பெங்களூருவில் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவமனை வழங்கிய சிகிச்சையின் மூலம் அவர் கொரோனாவின் பிடியிலிருந்து மீண்டதாக தெரிய வந்துள்ளது but working together to improve in the immune system that is the need of the hour so i would say that let us do that together government of karnataka is doing a wonderful work now the uh, karnataka government is also uh, initiating and there are uh, immune boosting medicines in ayurveda homeopathy naturopathy all the systems let us do that along with the western medical interventions and allopathic treatments and management that's the right way that's the way we can help all the patients கொரோனா ஊரடங்கின் போது தேவையின்றி சாலைகளில் சுற்றி திரிந்த நபர்களுக்கு காவல்துறையினர் வித்தியாசமான தண்டனைகளை வழங்கி வருகின்றனர் தோப்புக்கரணம் முதல் தவளை நடனம் வரை காவல்துறையினர் வழங்கிய தண்டனைகளை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம் தேவையின்றி வெளியில் வர வேண்டாம் என போலீசார் அறிவுரை சொல்லியும் அதட்டி பார்த்தும் மக்கள் கேட்கவில்லை இதனையடுத்து சென்னை முதல் குமரி வரை போலீசார் தங்கள் பாணியில் தண்டனைகள் வழங்க தொடங்கினர் அவர்கள் கொடுத்த தண்டனைகள் என்ன மக்கள் அடங்கினார்களா கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் விதத்தில் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டது முதல் சில நாட்கள் பொதுமக்கள் வீடுகளில் அடங்கி கிடந்த நிலையில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் ஊரை சுற்றி பார்க்க போவதாக கூறிவிட்டு வெளியில் திரிய தொடங்கினர் நிலவரத்தின் கலவரம் புரியாமல் சுற்றி திரியும் இளைஞர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் முதலில் போலீசார் அறிவுரை கூறி திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர் இந்த பாதிப்புல வந்து நாம உயிரை எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறதா மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கம் வந்து தடையுத்திருக்காங்க அப்படியும் கேட்காமல் சுற்றி திரிந்தவர்கள் மத்தியில் கொரோனா வைரஸ் போல வேடமிட்டு வைரஸ் தொற்றின் அபாயம் பற்றி போலீசார் எடுத்துரைத்தனர் நிலவரத்தை எடுத்து சொல்லியும் கேட்காமல் மக்கள் தொடர்ந்து சாலைகளில் திரிய தொடங்கவே அவர்களை பிடித்து தோப்பு கரணம் போடும் தண்டனை கொடுத்தனர் போலீசார் இந்த தண்டனை முறை சமூக வலைதளங்களில் பரவவே 
மக்கள் மத்தியில் கொஞ்சம் பயம் ஏற்பட்டு அடங்கினார்கள் எனினும் மீண்டும் ஓரிரு நாட்களில் பைக்குகளில் இளைஞர்கள் ஊர் சுற்றத் தொடங்கினார்கள் அப்போதுதான் போலீசார் வித்தியாசமான தண்டனைகளை வழங்கத் தொடங்கினார்கள் தவளை போல குதித்து செல்வது உடற்பயிற்சி செய்வது ரவுண்டானாவை சுற்றி வருவது கொள்ளுத்தும் வெயிலில் நிற்க வைப்பது என ரகம் ரகமான தண்டனைகளை வழங்கினர் சென்னை ஆர் கே நகரில் தேவையின்றி வெளியே சுற்றிய நபர்களை பிடித்த போலீசார் விண்ணாடி வினா நடத்தி அதில் சரியான பதில் சொன்னவர்களை மட்டும் விடுவித்தனர் மற்றவர்கள் இரு சக்கர வாகனத்தின் முன்பகுதியை தூக்கிக் கொண்டு எட்டு போட்டால்தான் விடுவோம் என நூதன தண்டனையை வழங்கினர் அதன் பிறகு அனைவரையும் உறுதிமொழி எடுக்க வைத்து அனுப்பினர் இப்படி பலவிதமான தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஊர் சுற்றுவோர் எண்ணிக்கை குறையவில்லை தேவையின்றி வெளியில் திரிந்தால் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அளிக்கப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இனியாவது வீட்டில் அடங்கி கொரோனா பரவலை தடுக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பார்களா சிறையடைவலைக்கு பிறகு தொடரும் மற்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் மருத்துவ பணியாளர்களை தாக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளை அறிவுறுத்தியிருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் கொரோனா நோய் தாக்கம் பரவி வருகிறது நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் சுகாதார பணியாளர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்தூரில் உள்ளூர் மக்களிடம் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்ட பெண் மருத்துவர்கள் தாக்கப்பட்டனர் இது தொடர்பாக நான்கு பேர் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது பெங்களூரு பகுதியில் ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்ட பெண்ணை தாக்கியதாக ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மருத்துவ பணியாளர்களிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்டவர்கள் மீது தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் பாயும் என்று முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை அமைச்சக இணைச் செயலாளர் பூன்யா சலீலா ஸ்ரீவத்ஸ்வா சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை தாக்குவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளுக்கு உள்துறை அமைச்சகம் கடிதம் எழுதியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மருத்துவத் துறையினருக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தேசிய அளவில் புதிதாக இரண்டு உதவி எண்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஒன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் வடகிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்று ஒன்பது நான்கு நான்கு என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அவர் கூறினார் கேரளாவிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் தவித்த ஓமனைச் சேர்ந்த ஐம்பத்து மூன்று பேர் சிறப்பு விமானம் மூலம் இன்று தாயகம் புறப்பட்டனர் கேரளாவின் ஆலப்புழா பகுதியில் படகோட்டி ஒருவர் அத்தியாவசிய பொருட்களை படகில் கொண்டு சென்று பொதுமக்களுக்கு விநியோகித்து வருகிறார் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கான உடையை இந்திய கடற்படை தயாரித்துள்ளது இதுகுறித்த வீடியோவை கடற்படை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச தலைநகர் போபாலில் உள்ள நர்மதா மருத்துவ மையத்தில் காவல்துறையினர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோர் கைகளை தட்டி பரஸ்பரம் பாராட்டு தெரிவித்தனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அண்மையில் பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளுக்கு கொரோனா கோவிட் என பெயர் சூட்ட இருப்பதாக பெற்றோர் அறிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் ராய்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் தம்பதிக்கு ஒரு பெண் மற்றும் ஒரு ஆண் என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன பிரசவ சமயத்தில் அனுபவித்த கொடுமைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் ஆண் குழந்தைக்கு கோவிட் என்றும் பெண் குழந்தைக்கு கொரோனா என்றும் பெயர் சூட்ட உள்ளதாக பெற்றோர் தெரிவித்தனர் 
கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து மாநில ஆளுநர்களுடன் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர் இதேபோல நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் குழுவுடன் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது அதில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நானூற்று இருபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிய நிலையில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பதினாறாக உள்ளது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் புதிதாக நூற்று இரண்டு நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் புதிதாக தொன்னூற்றோரு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது அங்கு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று எண்பத்து நான்காக உள்ளது கேரளாவில் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று எண்பத்தி ஆறாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவர்களில் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் டெல்லி மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் ஆவர் இருபத்தொன்பது மாநிலங்கள் கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கியுள்ள நிலையில் மொத்தமாக இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளனர் கடந்த இரண்டு நாட்களில் புதிதாக கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் டெல்லி தப்லிக் ஜமாத் மாநாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எட்டாயிரம் நபர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் தொடரும் செய்திகளை எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக தமிழகத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கை மீறி சாலையில் வலம் வருபவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் தமிழகத்தில் இதுவரை நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஐம்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு பேர் மீது கைது நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது மொத்தம் நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் பதினேழு லட்சம் ரூபாய் அபராத தொகையாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க கவசுர குடிநீர் வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது கொரோனா வைரஸை ஒழிக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் சித்த மருத்துவ முறைகளில் ஒன்றான கவசுர குடிநீரை அரசு சார்பில் பொதுமக்களுக்கு வழங்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த ஜோசப் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் கவசுர குடிநீர் விற்பனை செய்யும் நாட்டு மருந்து கடைகளை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் திறந்து வைத்திருக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கை வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் விசாரித்த நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி மற்றும் சுரேஷ்குமார் அடங்கிய அமர்வு மனுதாரரின் கோரிக்கை தொடர்பாக அரசே முடிவெடுக்க வேண்டும் என கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர் ஊரடங்கால் வீடுகளில் முடங்கியுள்ள கொளத்தூர் தொகுதி மக்களுக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பல்வேறு உதவிகளை வழங்கினார் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்கிய ஸ்டாலின் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் அளித்தார் பின்னர் அருகில் உள்ள காய்கறி அங்காடியை பார்வையிட்டு காய்கறிகளின் வரத்து மற்றும் விலையேற்றம் குறித்து கேட்டறிந்தார் வெளிமாநில மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கியதோடு அவர்களுக்கென மருத்துவ முகாமையும் தொடங்கி வைத்தார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினரின் சேவையை பாராட்டி நன்றி தெரிவித்த ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தேவையான முகக்கவசங்கள் மற்றும் சானிடைசர்கள் வழங்கினார் கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் கருவியை தமிழக அரசு உடனடியாக வாங்க தவறினால் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக பிச்சை எடுத்தாவது மருத்துவக் கருவிகளை வாங்கித் தருவேன் என்று கரூர் எம்பி ஜோதிமணி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேளச்சந்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஜோதிமணி ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கு சானிடரி முகக்கவசம் மற்றும் கையுறை போன்றவற்றை வழங்கினார் மேலும் தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து மருத்துவமனைக்கு இரண்டு வெண்டிலேட்டர்கள் வாங்கித் தர உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆளுங்கட்சியினரின் தலையீடு இல்லாமல் கொரோனா நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கொரோனா நிவாரணத் தொகையான ஆயிரம் ரூபாயை ஆளுங்கட்சியினர் தங்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு வழங்குவது போல் செய்தி வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே அரசு ஊழியர்களை வைத்து அனைவருக்கும் நிவாரணத் தொகையை வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் ஆட்சியர் கதிரவன் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா அறிகுறியுடன் மாவட்டம் முழுவதும் எண்பத்தி இரண்டு பேர் கண்டறியப்பட்டு சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் அதில் இருபத்தெட்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் பிரேசிலில் உள்ள புகழ்பெற்ற மரக்கானா விளையாட்டு அரங்கம் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக தற்காலிக மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு இந்த விளையாட்டு அரங்கம் திறக்கப்பட்ட போது உலகிலேயே அதிக பார்வையாளர் கொள்ளளவு கொண்ட அரங்கமாக இருந்தது பிரேசிலில் கொரோனாவால் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் சாப்பாலோ மற்றும் ரியோ டி ஜெனீரோ நகரங்கள் கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து ரியோ டி ஜெனீரோ அருகில் உள்ள மரக்கானா விளையாட்டு அரங்கம் மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்து எண்ணூறு படுக்கைகளுடன் உருவாகி வரும் இந்த மருத்துவமனை ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் தயாராகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவில் ஊரடங்கு காலத்தில் குழந்தைகளை மகிழ்விக்கும் விதமாக தொலைபேசியில் கதை சொல்லும் திட்டத்தை நூலகர்கள் நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர் கொரோனா அச்சுறுத்தலால் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் பகுதியில் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன அங்குள்ள நூலகர்கள் ஒன்றிணைந்து கதை சொல்லும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றனர் ஒரே நாளில் குறிப்பிட்ட நேரத்தை கதை சொல்வதற்காக ஒதுக்கும் இவர்கள் ஒருவருக்கு பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை எடுத்துக் கொள்கின்றனர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஐந்து குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் நூலகர்கள் ஊரடங்கு முடியும் வரை இதனை தொடரவிருப்பதாக கூறுகின்றனர் பாகிஸ்தானில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் சுரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமாபாத்தின் மார்க்கெட் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சுரங்கத்தின் வழியாக நிமிடத்திற்கு எண்பது பேர் கடந்து செல்லலாம் என்றும் இதன் மூலம் ஒருவரை நான்கு மணி நேரத்திற்கு கிருமி தொற்றுக்கு ஆளாகாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இஸ்லாமாபாத்தின் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த இருபது சந்தை பகுதிகளில் இதேபோன்று கிருமி நாசினி சுரங்கம் அமைக்கப்பட உள்ளது தொடர்ந்து நம்ம ஊர் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் தமிழக சிறைகளில் இன்று ஒரே நாளில் முப்பதாயிரம் முகமூடிகளை சிறை கைதிகள் தயாரித்தனர் தையல் பயிற்சி பெற்ற இருநூறு தண்டனை கைதிகள் மூலம் இந்த பணி நடைபெற்று வருகிறது சிறை கைதிகள் இதுவரை ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் முகமூடிகளை தயாரித்து காவலர்கள் மற்றும் சக கைதிகளுக்கு வழங்கியுள்ளனர் உதகையில் நூற்று ரூபாய் மதிப்புள்ள பத்து வகையான காய்கறிகள் அடங்கிய பை கிராமங்களுக்கே சென்று நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது உதகை காந்தி மைதானத்தில் உள்ள தற்காலிக சந்தையில் கூட்டம் அதிகரித்து வருவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்ட காய்கறிகள் உள்ளன இன்று மட்டும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காய்கறி பைகள் விற்பனைக்காக தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி நகராட்சி சார்பில் நடமாடும் கடை மூலம் பொதுமக்களுக்கு காய்கறிகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன காய்கறி சந்தைகளில் மக்கள் அதிகமாக கூடுவதை தடுக்கும் விதத்தில் வீடுகளுக்கே சென்று காய்கறிகள் வழங்கப்படுகின்றன இதற்காக தக்காளி வெங்காயம் பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகள் அடங்கிய பாக்கெட் தயாரிக்கப்படுகிறது இத்துடன் எட்டுத்திக்கும் என்று செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன தொடர்வது காலத்தின் குரல் வழங்குவதற்காக இணைகிறார் குணசேகரன்